হ্যালো শুরু হচ্ছে কাইনামেটিক্স এই কাইনামেটিক্স চ্যাপ্টার বেসিক্যালি ফিজিক্সের ফার্স্ট চ্যাপ্টার বলতে গেলে ক্লাস ইলেভেনের এর আগে অ্যাকচুয়ালি আমরা ফিজিক্স পড়ার জন্য যা যা প্রয়োজন ভেক্টার তারপর বেসিক ম্যাথ এগুলো অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্স স্টার্ট করার জন্য ওগুলো আগে আমাদের পড়ে নেওয়া দরকার অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্স তাহলে শুরু হচ্ছে কাইনামেটিক্স চ্যাপ্টার থেকে আমরা কাইনামেটিক্স চ্যাপ্টারে অনেক কিছু পড়ব ওয়ান ডি মোশন পড়ব টু ডি মোশন পড়ব পড়ব রিলেটিভ ভ্যালিসিটি পড়ব মোশন আন্ডার গ্রাভিটি আরও পড়ব কি প্রোজেক্টাইল মোশন অনেক কিছু পড়ছে কাইনামেটিক্স চ্যাপ্টারের আন্ডারে আচ্ছা শুরু করছি সঙ্গে থাকো আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি করে দিও আমার সঙ্গে সঙ্গে করার চেষ্টা করো অঙ্কগুলি অঙ্কগুলি অবশ্যই খুব ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যত প্রবলেম যত নিউমেরিক্যাল বেশি করবে তত কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে তত তোমাদের পরীক্ষায় নম্বর বেশি উঠবে যে কোনো কম্পিটিভ পরীক্ষাই বলো আর বোর্ডের পরীক্ষাই বলো যে কোনো এক্সামের ক্ষেত্রেই আগে কনসেপ্ট বিল্ড করা ভীষণ দরকার এই কনসেপ্ট বিল্ড করার জন্য আমরা কতগুলো প্রবলেম করছি এর আগে ভেক্টার চ্যাপ্টার করিয়েছি ইউনিট ডাইমেনশান করিয়েছি আর আজ শুরু হচ্ছে কাইনামেটিক্স সঙ্গে থাকো হ্যাঁ স্টার্ট করছি ফার্স্ট প্রবলেম এ পার্টিকেল স্টার্ট ফ্রম পয়েন্ট ওয়ান 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 মিটার অ্যান্ড রিচেস অ্যাট পয়েন্ট ফোর ফাইভ থার্টিন মিটার ফাইন ইনিশিয়াল পজিশন ভেক্টার ফাইনাল পজিশন ভেক্টার ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টার লেন্থ অফ শর্টেস্ট পাথ এটা তোমরা আশা করি সকলেই পারবে প্রবলেমটা হচ্ছে একটা আচ্ছা ধরো এটা এক্স অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এটা জেড অ্যাক্সিস যদি হয় এটা এক্স অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস জেড অ্যাক্সিস ধরে নিচ্ছি দুটো পয়েন্ট ধরে নিচ্ছি এই একটা পয়েন্ট এ এ একটা পয়েন্ট বি ইনিশিয়াল পয়েন্ট এ এর কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে ওয়ান 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 আর বি এর কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে ফোর ফাইভ থার্টিন এবার আমাদের কি বার করতে হবে একটু খেয়াল করো ইনিশিয়াল পজিশন ভেক্টার ইনিশিয়াল পজিশন ভেক্টার মানে হচ্ছে এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে বডি মুভ করল তাহলে ইনিশিয়াল পজিশন ভেক্টার মানে হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমরা ইনিশিয়াল পজিশন ভেক্টার বলবো আর ফাইনাল পজিশন ভেক্টার বলবো এইটা এটা অরিজিন তাহলে এটা ইনিশিয়াল পজিশন ভেক্টার সাপোজ আর ওয়ান ফাইনাল পজিশন ভেক্টার সাপোজ আর টু তাহলে ইনিশিয়াল পজিশন ভেক্টার আমরা অ্যান্সার আর ওয়ান ইজ ইকাল টু আই ক্যাপ প্লাস জে ক্যাপ প্লাস কে ক্যাপ হয়ে গেল ইনিশিয়াল পজিশন ভেক্টার নাম্বার টু ফাইনাল পজিশন ভেক্টার আর টু দেখো কি আসবে ফোর আই ক্যাপ প্লাস ফাইভ জে ক্যাপ প্লাস থার্টিন কে ক্যাপ হয়ে গেল ফাইনাল পজিশন ভেক্টার এবার আর কি চাই আমাদের চাই আর ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টার ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টার কোনটা দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টার নিশ্চয়ই হবে এইটা এইটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টার সাপোজ এটা হচ্ছে ডেল্টা আর এটা ডেল্টা আর ভেক্টার তোমার ট্রাইঙ্গেল ল অ্যাপ্লাই করো ও এ বি ট্রাইঙ্গেলে বাই ট্রাইঙ্গেল ল ল ইন ট্রাঙ্গেল ও এ বি আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি আর ওয়ান প্লাস ডেল্টা আর ইজ ইকাল টু আর টু তারপর ডেল্টা আর ইজ ইকাল টু ডেল্টা আর এটাই হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্যাক্টার সেটা হচ্ছে আর টু মাইনাস আর ওয়ান আচ্ছা এবার আর টু তোমার জানা আছে ফোর আই ক্যাফ প্লাস ফাইভ জে ক্যাফ প্লাস থার্টিন কে ক্যাফ এর থেকে মাইনাস করবে আর ওয়ান মানে আই ক্যাপ প্লাস জে ক্যাপ প্লাস কে ক্যাপ মাইনাস করলে কি দাঁড়াচ্ছে থ্রি আই ক্যাপ দাঁড়াচ্ছে প্লাস ফাইভ মাইনাস ফোর জে ক্যাপ দাঁড়াচ্ছে থার্টিন মাইনাস কে ক্যাপ মানে প্লাস টুয়েলভ কে ক্যাপ দাঁড়াচ্ছে 
এটা ডেল্টা আর ভেক্টর দ্যাট ইজ এটা হচ্ছে আমাদের কি ভেক্টর ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর এটা ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর হয়ে গেল এটা নাম্বার 3 অ্যানসার হয়ে গেল নাম্বার 4 নাম্বার 4 এ লেন্থ অফ শর্টেস্ট পাথ তার মানে ডেল্টা আর এর ম্যাগনিটিউড বার করতে হবে ডেল্টা আর এর ম্যাগনিটিউড মানে হচ্ছে √3² 4² 12² এটা रूट ऑफ़ हर 9 प्लस 16 प्लस 144 हो बे तार मने ये टा रूट ऑफ़ हर 169 हो बे आर ये टा होच्छे 169 ने रूट ऑफ़ हर मने होच्छे 13 बेस 13 मीटर वही गलाम दर नंबर वन जाच्छी नंबर टू ते ए साइक्लिस्ट मूव मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ़ रेडियस वन मीटर कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन टेन सेकेंड एक जो साइक्लिस्ट एक तो सर्कुलर ट्रैक बड़ा बोर जाते हैं ए ए सपोज ए थे के स्टार्ट कर लो जावा जावा बोल चें एक ने इस सर्कुलर ट्रैक के रेडियस होच्छ वन मीटर एक ने बोला चें कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन टेन सेकेंड तो मत टेन सेकेंडे एक तो रिवोल्यूशन करे then find out displacement after 1 minute 5 second 1 minute 5 second pore a theke start korle 1 minute 5 second pore kothay jabe she seta oke dekhte hobe 1 minute 5 second mane hocche 1 minute 5 second eta mane hocche 65 second dekho 10 second e one revolution hoy tale 65 second e kota revolution hobe 65 by 10 the number of revolution I'm not to lick the body 65 by 10 but a 6.5 revolution actually 6.5 revolution money key act a complete revolution for starting point of area it take a about 80 years away do tour for दुटो कंप्लीट रिवोल्यूशन में पढ़ ऐतिहासिक फिर आज पे एक अम्म छोटा कंप्लीट रिवोल्यूशन में पढ़े तो ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट जी फिर आज पे एक बार सिक्स पॉइंट फाइव तो छोटा रिवोल्यूशन हो ही जाए तार पर पॉइंट फाइव रिवोल्यूशन मान चाहे ए थे के डायरेक्ट अपोजिट तरे displacement displacement after one minute five second कोता है तक्के magnitude of displacement actually two r two into r बनो चे one तमें two meter एट आंसर एट उपर अच्छा जो भी डिस्टेंस चाहिए तो ताले तमी को तुम्हारा की करते चाहिए नहीं खाने जो भी चाहिए तो ताले डिस्टेंस की भाव बार करते तो डिस्टेंस जो भी हम देर चाहिए तो हमारा डिस्टेंस भाव बार करता हम कोटा रिवोल्यूशन 6.5 रिवोल्यूशन और वन रिवोल्यूशन है जो नो टू पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर into r माने 1 माने 13 pi meter এটা হচ্ছে distance এটা চাইনি এটা এক্সট্রা করলাম তার ডিসপ্লেসমেন্ট চাইলে এই ফাইনাল আর ইনিশিয়াল পয়েন্টের মধ্যে যে শর্টেস্ট লেন্থ সেটাই হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট আর টোটাল পাথ কভারড সেটা হচ্ছে ডিসটেন্স তোমরা এটা জানো হয়ে গেল নেক্সট চলে আসি দেখো এ পারসন মুভস 50 মিটার ডিউ নর্থ এটা হচ্ছে 50 মিটার নর্থ এর দিকে যাচ্ছে এটা 50 মিটার হলো 40 মিটার ডিউ ইস্ট এখানে এইখান থেকে স্টার্ট করলো এ পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্ট থেকে 50 মিটার নর্থ এ যাওয়ার পর তারপরে 40 মিটার ডিউ ইস্ট তার মানে এটা হচ্ছে 40 মিটার ইস্ট এর দিকে এলো দেন 20 মিটার ডিউ সাউথ 20 মিটার তো সাউথ এর দিকে এলো এদিকে লাস্ট পয়েন্ট কোথায় এখানে এ বি সি ডি এখানে দেন ফাইন্ড আউট নেট ডিসপ্লেসমেন্ট নেট ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এ ডি a point to b point to hello b point to c point to hello c point to d point to hello hello the final 
পজিশন হচ্ছে ডি পয়েন্ট ইনিশিয়াল পজিশন হচ্ছে এ পয়েন্ট তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এডি তাহলে এডি বার করলেই হয়ে যাবে এটা তুমি দেখো এটা তুমি এস ওয়ান ভেক্টর যদি বলো এটা যদি এস টু ভেক্টর বলো এটা যদি এস থ্রি ভেক্টর বলি ভেক্টর আর এটা যদি এস ভেক্টর বলি বাই পলিগন রুল আমরা কিন্তু লিখতে পারি যে এস ইকুয়াল টু এস ওয়ান প্লাস এস টু প্লাস এস থ্রি আমরা লিখতে পারি এবার দেখো এস ওয়ান ভেক্টর মানে কি এস ওয়ান হচ্ছে ফিফটি মিটার তার ম্যাগনিচিউড আর ডিরেকশন হচ্ছে নর্থ ডিরেকশন মানে তাহলে এস ওয়ান হচ্ছে ফিফটি জে ক্যাফ নর্থ ডিরেকশানে প্লাস এস টু ইস্ট ডিরেকশান আই ক্যাফ হবে কত ফর্টি আই ক্যাফ আর এস থ্রি কত সাউথ ডিরেকশান মানে মাইনাস জে ক্যাফ হবে মানে টোয়েন্টি ইন্টু মাইনাস জে ক্যাফ ব্যাস আমাদের ভেক্টার এস ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টার হয়ে গেল ফিফটি ফর্টি আই ক্যাফ ফর্টি আই ক্যাফ আর ফিফটি জে ক্যাফ মাইনাস টোয়েন্টি জে ক্যাফ মানে থার্টি জে ক্যাফ ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর হলো এবার ম্যাগনিচিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট এইটা তার মানে হচ্ছে রুট অফ আর থার্টি স্কোয়ার প্লাস ফর্টি স্কোয়ার আচ্ছা হলো ফর্টি স্কোয়ার আগে হতো তার মানে এটা ফিফটি মিটার ব্যাস ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে গেল তুমি এটা অন্যভাবে করতে পারে করতে পারতে তবে আমি বলবো এইভাবে করাই ভালো অন্যভাবে মানে হচ্ছে এই দিকে ফিফটি মিটার যাওয়ার পর এদিকে ফর্টি মিটার এই দিকে টোয়েন্টি মিটার তাহলে এটা এটা টোয়েন্টি এই টোটালটা ফিফটি আর এটা তাহলে এটা টোয়েন্টি এটা ফিফটি আর এটা তাহলে থার্টি তাহলে এইখানে যে একটা ট্রাঙ্গেল ফর্ম হচ্ছে এই ট্রাঙ্গেলের পিথাগোরাস তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে এইটুকু হচ্ছে থার্টি এইটুকু হচ্ছে ফর্টি আর এইটা কত হবে রুট অফ হার্ট থার্টি স্কোয়ার প্লাস ফর্টি স্কোয়ার তুমি এভাবে করতে পারতে নেক্সট এ পার্টিকেল মুভিং অন সার্কুলার পাথ অফ রেডিয়াস আর কভার্স কোয়াটার অফ সার্কেল ইন এ টাইম ইন এ গিভেন টাইম টি দেন ফাইন্ড রেশিও অফ ডিস্টেন্স কভার্ট অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট কভার্ট আচ্ছা ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্টের মধ্যে কি বার করতে হবে ডিস্টেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্টের মধ্যে রেশিও বার করতে হবে দেখো আমরা কিভাবে বার করব ফার্স্ট আমরা সার্কুলার পাথটা ড্র করে নিই এটা সার্কুলার পাথ আমি ধরে নিচ্ছি এ মুভিং এ পার্টিকেল মুভিং অন সার্কুলার পাথ অফ রেডিয়াস আর কভার্স কোয়াটার অফ সার্কেল ইন গিভেন টাইম টি কোয়াটার সার্কেল তার মানে ধরো এ পয়েন্ট থেকে এখানে বি পয়েন্টে আসে এটা কোয়াটার সার্কেল হলো কোয়াটার সার্কেল মানে এইটুকু এটা তো রেডিয়াস এ পয়েন্ট থেকে এখানে বি পয়েন্টে এলো আচ্ছা ফাইন্ড রেশিও অফ ডিস্টেন্স কভার্ট অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট দেখো এটুকু ডিস্টেন্স মানে হচ্ছে এই আর্ক লেনটাকে বোঝাচ্ছে তার মানে এ থেকে বি যে আর্ক লেন সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স তার ডিস্টেন্স এখানে কত হবে রেডিয়াস তো আর ডিস্টেন্স কভার্ট হচ্ছে আর থিটা আর ইন্টু পাই বাই টু আর ডিসপ্লেসমেন্ট কত হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট এইটা এটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট আমি এটাকে এইটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট তা ডিসপ্লেসমেন্ট যদি এটা হয় তো ম্যাগনিচিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট তো বুঝতেই পারছো রুট টু আর হবে এটা রুট টু আর হবে এটা রুট টু ইন্টু আর ম্যাগনিচিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যাগনিচিউড হচ্ছে রুট টু আর নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে পিথাগোরাস থেকে তুমি বার করে দিতে পারো অথবা আর একটা ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা থেকে বার করতে পারো কি ফর্মুলা ফর্মুলা হচ্ছে টু আর সাইন থিটা বাই টু টু আর সাইন থিটা বাই টু মানে সাইন নাইনটি বাই টু মানে সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মানে হচ্ছে টু আর ওয়ান বাই রুট টু তারপরে রুট টু ইন্টু আর দিস ইজ দ্যাট ম্যাগনিচিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট তুমি এমনি শর্ট করে পিথাগোরাস থেকে তো এটা বার করা যাচ্ছে অ্যাঙ্গেল 
নাইনটি ডিগ্রি আছে কিন্তু অন্য অ্যাঙ্গেলের জন্য তো আমাদের এই ফর্মুলাটা জানা দরকার আছে তাহলে ডিসটেন্স বাই ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যাগনিচিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট কত আসছে আর ডিসটেন্স বাই ডিসপ্লেসমেন্ট হ্যাঁ আর পাই বাই টু আর এখানে হচ্ছে রুট টু আর তার মানে দেখো আর আর ক্যান্সেল পাই বাই টু রুট টু এটা হচ্ছে রেশিও অ্যান্সার নম্বর ফোর গেল এখন আসবো ফাইভ এ পার্টিকেল মুভস থার্টি মিটার ডিউ নর্থ দেন টোয়েন্টি মিটার ডিউ ইস্ট দেন টু রুট টু মিটার ডিউ সাউথ ওয়েস্ট আচ্ছা দেখো থার্টি মিটার ডিউ নর্থ থার্টি মিটার ডিউ নর্থ গেল টোয়েন্টি মিটার ডিউ ইস্ট তারপর টোয়েন্টি মিটার ডিউ ইস্ট হলো টোয়েন্টি মিটার ডিউ ইস্ট তারপরে কি তারপরে দেন টোয়েন্টি রুট টু মিটার ডিউ সাউথ ওয়েস্ট আচ্ছা সাউথ ওয়েস্ট তার মানে সাউথ ওয়েস্ট হচ্ছে ডাউনওয়ার্ডস হচ্ছে এখানে সাউথ আর ওয়েস্ট হচ্ছে লেফট ওয়ার্ড আর সাউথ ওয়েস্ট মানে হচ্ছে এই দিক এই দিক হ্যালো তাহলে এবার ম্যাগনিচুডগুলো তো জানো সব ভেক্টরগুলো লেখো এস ওয়ান ভেক্টার এটা এস টু ভেক্টার এটা এটা এস থ্রি ভেক্টার তোমার নেট ডিসপ্লেসমেন্ট কত ফাইন ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট তো এটা ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট দেখি দেখা যাক ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে দেখো এস ওয়ান ভেক্টার এখানে এটা এস ভেক্টার এস ভেক্টার আমাদের চাই এটা এস ওয়ান প্লাস এস টু প্লাস এস থ্রি এস ওয়ান মানে হচ্ছে নর্থের দিকে কত কত যাচ্ছে থার্টি মিটার তো মানে থার্টি জে ক্যাপ প্লাস এস টু মানে ইস্টের দিকে যাচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি আই ক্যাপ আর এস থ্রি ভেক্টারটা দেখো সাউথ ওয়েস্ট যাচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট এখানে এস থ্রি ভেক্টারটা ভালো করে খেয়াল করবে তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আছে এস থ্রির দুটো কম পয়েন্ট দেখো এখানে আমি আলাদা করে করি এটা এস থ্রি ভেক্টার তার ম্যাগনিচুট হচ্ছে টু রুট টু এবার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দুটো কম্পোনেন্ট যদি আমরা লিখি টোয়েন্টি রুট টু এটা কস ফর্টি ফাইভ টোয়েন্টি রুট টু কস ফর্টি ফাইভ একটা আর এটা টোয়েন্টি রুট টু সাইন ফর্টি ফাইভ একই ভ্যালু যদিও কস ফর্টি ফাইভ ওয়ান বাই রুট টু মানে টোয়েন্টি দাঁড়াচ্ছে অরিজেন্টাল কম্পোনেন্ট টোয়েন্টি ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট এটাও টোয়েন্টি হরিজেন্টাল কম্পোনেন্ট দেখো মাই মাইনাস ডিরেকশন আই ক্যাপের মাইনাস ডিরেকশন তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি আই ক্যাপ হরিজেন্টাল কম্পোনেন্টটা আর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি জে ক্যাপ এই তারপর তাহলে টোয়েন্টি আই ক্যাপ মাইনাস টোয়েন্টি আই ক্যাপ ক্যান্সেল আর হচ্ছে থার্টি জে ক্যাফ আই ক্যাপটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আর হচ্ছে থার্টি জে ক্যাপ থাকছে আর মাইনাস টোয়েন্টি জে ক্যাপ থাকছে তার মানে এখানে টেন জে ক্যাফ বা ডিসপ্লেসমেন্ট টেন জে ক্যাফ টেন জে ক্যাফ মানে হচ্ছে একদম নর্থ ডিরেকশানে তার মানে অ্যাকচুয়ালি ফিগারটা কীরকম হতো তার ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যাগনিচুড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট আগে লিখে দিই তারপরে বলছি ম্যাগনিচুড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে টেন মিটার কোন দিকে একদম নর্থ টুয়ার্ডস নর্থ তার মানে এবার ফিগারটা বুঝতে পারছ ফিগারটা হচ্ছে এই দিকে গিয়ে তারপর এই দিকে গেল তারপর এইখানে চলে এলো অ্যাকচুয়ালি এইটা অরিজিনালি তাহলে এটা ইনিশিয়াল পজিশন এইটা ফাইনাল পজিশন এইটুকু হচ্ছে আমাদের টেন বেরোলো টেন মিটার তা আমরা আগেই তো জানি না তাহলে আমরা এই হিসেবে করে নিলাম 
লাস্ট রেজাল্ট থেকে দেখলাম ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে টেন জে ক্যাপ হচ্ছে তার মানে এখান থেকে এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে হুম এটা ইনিশিয়াল পয়েন্ট এটা ফাইনাল পয়েন্ট হলো নাম্বার ফাইভ নাম্বার সিক্স এ মাঙ্কি রানিং ইন এ গার্ডেন মুভস থার্টি মিটার ডিউ নর্থ দেন ইট টেক্স নাইনটি ডিগ্রি রাইট টার্ন অ্যান্ড মুভস ফর্টি মিটার অ্যান্ড ফাইনালি ক্লাইম্বস অন এ ট্রি অফ হাইট ফিফটি মিটার ফাইন্ড ম্যাগনিচিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট আচ্ছা এখানে থ্রি ডি ব্যাপার আছে থ্রি ডি ব্যাপারের জন্য একটা ফিগার ড্র করি কি বললো একটা মাংকি রানিং তোমরা জানো ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ এই ডিরেকশনটাকে আমরা নর্থ বলি এই ডিরেকশনটাকে ইস্ট বলি আর আপওয়ার ডিরেকশন হচ্ছে উপর দিক হয় এই মাংকি রানিং ইন এ গার্ডেন গার্ডেন মুভ থার্টি মিটার ডিউ নর্থ সাপোজ এখান থেকে নর্থের দিকে গেল मिटार गल এটা থার্টি মিটার নর্থের দিকে তারপরে ইস্টের দিকে ফর্টি মিটার যাবার পর তারপরে এখানে একটা ট্রি সেখানে উঠে গেল তার মানে তারপরে করলো কি দাঁড়াও এক মিনিট ডট ডটটা নিচ্ছি এইখানে একটা ট্রি এর উপরে উঠে গেল আপওয়ার ডিরেকশন পুরোপুরি এইটা হচ্ছে তোমার ফিফটি মিটার বুঝতে পারছো থ্রি ডি ফিগার তাহলে এস ওয়ান ভেক্টর ফার্স্ট এই ভেক্টরটা এস ওয়ান এটা এস টু ভেক্টর এটা এস থ্রি ভেক্টর তাহলে আমি এস তো লিখবো এস কোনটা একদম এখান থেকে এইখানে জয়েন করলে যে ভেক্টরটা হবে সেটা হচ্ছে এস ভেক্টর অ্যাকচুয়ালি এস ভেক্টর হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এইটা এইটা হচ্ছে এস তো ছাড়ো ফিগারটা ক্লিয়ার থাক হ্যাঁ তাহলে এস হচ্ছে এস ওয়ান প্লাস এস টু প্লাস এস থ্রি ডিসপ্লেসমেন্ট নেট ডিসপ্লেসমেন্ট হবে এটা আচ্ছা আমি একবার লিখে নিই এস ওয়ান মানে হচ্ছে কোন ডিরেকশন নর্থ ডিরেকশন তাহলে থার্টি জে ক্যাফ এস টু কত এস টু হচ্ছে ইস্ট ডিরেকশন ফর্টি আই ক্যাফ আর আপওয়ার ডিরেকশন আপওয়ার ডিরেকশন হচ্ছে এস থ্রি হচ্ছে ফিফটি কে ক্যাফ তাহলে তো হয়ে গেল এস ইজ ইকাল টু এস ভেক্টার ইজ ইকাল টু থার্টি এবার তুমি ম্যাগনিচুর যদি বার করে দিতে চাও রুট ওভার থার্টি স্কোয়ার প্লাস ফর্টি স্কোয়ার প্লাস ফিফটি স্কোয়ার সার্ফেস ইটস কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট অন গ্রাউন্ড ইস পি 
একটা হুইল এখানে রাখা আছে এটা কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট পি ইফ দা হুইল স্টার্ট রোলিং উইদাউট স্লিপিং অ্যান্ড কমপ্লিট হাফ রেভলিউশন দেন ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাগনিচিউড অফ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ পয়েন্ট পি দেখো হাফ রেভলিউশন হওয়ার পর হুইলটা ডিস্টেন্স কভার করবে হরাইজেন্টালি যে ডিস্টেন্সটা হবে এই ডিস্টেন্সটা হবে তোমরা জানো কত হয় এটা হাফ রেভলিউশনের জন্য এই ডিস্টেন্সটা হবে পাই ইন্টু আর আর সঙ্গে সঙ্গে পি পয়েন্ট যেটা হুইলের সঙ্গে লেগে আছে যে পয়েন্টটা পি এটা মুভ করে উপরে চলে আসবে এই হুইলটা যখন এখান থেকে এখানে আসছে তখন এই পি পয়েন্টটা ঘুরতে ঘুরতে হাফ রেভলিউশন পি পয়েন্টটা এখান থেকে একদম এই পয়েন্টে যাবে এবার বলছে এই পি পয়েন্টের ডিসপ্লেসমেন্ট কত হলো পি পয়েন্ট এখানে ছিল ধরো এখানে পি ড্যাশ নাম দিলাম তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট তো তাহলে এইটা বুঝতে পারছো ডিসপ্লেসমেন্ট কোনটা ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এইটা এইটা চাই আমাদের তাহলে এইটা বার করতে গেলে তোমাদের এই ভেক্টরটা জানো এই ভেক্টর জানো এই ভেক্টরের ম্যাগনিচিউডও জানো তাহলে পিপি ড্যাশ বার করতে কোনো অসুবিধা নেই এটুকু পাই আর আর এটুকু টু আর ম্যাগনিচিউড বের করে দিই ভেক্টর আর আনছি না পিথাগোরাস থেকে হয়ে যাচ্ছে তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট অফ পয়েন্ট পি ইকুয়াল টু রুট অফ আর পাই আর হোল স্কোয়ার প্লাস টু আর হোল স্কোয়ার তার মানে আর বাইরে যাবে আর এখানে ফোর প্লাস পাই স্কোয়ার অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার এইট এ পার্টিকেল মুভস ফর থার্টি সেকেন্ড সাজ দ্যাট ফর ফার্স্ট টেন সেকেন্ড ইট মুভস উইথ টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড ফর সেকেন্ড টোয়েন্টি সেকেন্ড ইট মুভস উইথ হান্ড্রেড মিটার পার সেকেন্ড ফাইন্ড এভারেজ স্পিড আচ্ছা যখন ইকুয়াল ইন টাইম ইন্টারভেল থাকবে ধরো এখানেও টি সেকেন্ড এখানেও টি সেকেন্ড টাইম ইন্টারভেলটা ইকুয়াল আর এখানকার স্পিড ভি ওয়ান এখানকার স্পিড ভি টু দুটো ইকুয়াল টাইম ইন্টারভেলের জন্য যে এভারেজ স্পিড হয় ভি এভারেজ সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু বাই টু তিনটে হলে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি প্লাস থ্রি এন নম্বর অফ ইকুয়াল ইন্টারভেল হলে তাহলে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি প্লাস ভি ফোর এভাবে করতে করতে ভি এন বাই এন তাহলে এখানে দুটো আছে তাহলে ফর ফার্স্ট পার্টিকেল মুভস ফর থার্টি সেকেন্ড সাজ দ্যাট ফর ফার্স্ট টেন সেকেন্ড মুভস এত নেক্সট টেন টোয়েন্টি সেকেন্ড মুভস এত আচ্ছা ও না এটা তোমার ইকুয়াল টাইম ইন্টারভেল নেই ফার্স্ট টেন সেকেন্ড আছে পরে টোয়েন্টি সেকেন্ড আছে আচ্ছা তাহলে এটা ইকুয়াল টাইম ইন্টারভেল দিয়ে আমরা করব না দেখো এখানে টেন সেকেন্ডে যাচ্ছে ভি ওয়ান স্পিডে টি ওয়ান টেন সেকেন্ডে যাচ্ছে ভি ওয়ান স্পিডে এটুকু টেন সেকেন্ড টাইম লাগছে মনে করো তার স্পিড কত ভি ওয়ান তারপর টোয়েন্টি সেকেন্ড যাচ্ছে ভি টু স্পিডে টোয়েন্টি সেকেন্ড ধরে ভি টু স্পিডে যাচ্ছে আচ্ছা এভারেজ স্পিড হচ্ছে টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টোটাল টাইম জেনারেল ফর্মুলা টোটাল ডিস্টেন্স বাই টোটাল টাইম হ্যাঁ টোটাল ডিস্টেন্স কত ভি ওয়ান ইন্টু টেন আচ্ছা ভি ওয়ান তো গিভেন ভি ওয়ানের ভ্যালু বসিয়ে দিই আচ্ছা ফর্মুলাটা একবার লিখি ভি ওয়ান ইন্টু টি ওয়ান প্লাস ভি টু ইন্টু টি টু এটা ডিস্টেন্স হলো বাই টোটাল টাইম টি ওয়ান প্লাস টি টু এবার ভি ওয়ান কত টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড টি ওয়ান কত টেন সেকেন্ড প্লাস ভি টু কত ভি টু হচ্ছে হান্ড্রেড ইন্টু কত সেকেন্ড টোয়েন্টি সেকেন্ড আর টোটাল টাইম হচ্ছে থার্টি সেকেন্ড ধরো টু টু থাউজেন্ড প্লাস টু থাউজেন্ড ফোর থাউজেন্ড বাই থার্টি জিরো জিরো ফোর হান্ড্রেডকে থ্রি দিয়ে ডিভাইড 
মানে হান্ড্রেড থার্টি থ্রি মিটার পার সেকেন্ড ব্যাস হয়ে গেল নেক্সট এ পার্সন মুভ উইথ স্পিড ফিফটি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার ফর ফার্স্ট টোয়েন্টি মিনিট দেন উইথ স্পিড সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার ফর নেক্সট টোয়েন্টি মিনিট অ্যান্ড উইথ স্পিড ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ার ফর লাস্ট টোয়েন্টি মিনিট ও এখানে কিন্তু সব ইকুয়াল টাইম ইন্টারভেল টোয়েন্টি মিনিট তারপরেও টোয়েন্টি মিনিট তারপরেও টোয়েন্টি মিনিট এখানকার স্পিড কত ভি ওয়ান ফিফটি ফাইভ এখানকার স্পিড কত ভি টু সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার এটা ফিফটি ফাইভ সিক্সটি আর ভি থ্রি আবারও এখানে ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ার আচ্ছা এইবার যেহেতু টাইম ইন্টারভেল ইকুয়াল ইকুয়াল আছে তাহলে এভারেজ স্পিডের ফর্মুলা ওটা বসাবো ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি বাই থ্রি ভি ওয়ান কত ফিফটি ফাইভ প্লাস ভি টু কত সিক্সটি ভি থ্রি কত ফিফটি বাই থ্রি ফাইভ এগারো আর পাঁচ হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ বাই থ্রি তার মানে এটা হবে হয়ে গেল নাম্বার টেন এ পার্সন কভার্স হান্ড্রেড মিটার ডিস্টেন্স আস দ্যাট ফার্স্ট ফিফটি মিটার হি মুভস উইথ স্পিড টোয়েন্টি মিট স্পিড টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড হবে অ্যান্ড রিমেনিং ফিফটি মিটার উইথ স্পিড ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা এখানে একটু কারেকশন করে দিই টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এখানে দেখো এ পার্সন কভার্স হান্ড্রেড মিটার ডিস্টেন্স টোটাল হান্ড্রেড মিটার ডিস্টেন্স কভার করছে এর মধ্যে ফার্স্ট ফিফটি মিটার এত স্পিডে আর রিমেনিং ফিফটি মিটার এত স্পিডে এবার ইকুয়াল ডিস্টেন্স কভার করছে এটাও ফিফটি মিটার তারপরেও ফিফটি মিটার যাচ্ছে দুটোই ফিফটি মিটার ডিস্টেন্স যাচ্ছে এই ফার্স্ট ফিফটি মিটারের ক্ষেত্রে তার স্পিড ছিল টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড আর সেকেন্ড ফিফটি মিটারের ক্ষেত্রে তার স্পিড ছিল ফর্টি মিটার পার সেকেন্ড দুটো ইকুয়াল ডিস্টেন্সের জন্য স্পিড দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে এভারেজ স্পিড ভি এভারেজ হচ্ছে টু ভি ওয়ান ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু ফর্মুলা টু ইন্টু ভি ওয়ান মানে টোয়েন্টি ভি টু ফর্টি বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু টোয়েন্টি প্লাস ফর্টি মানে সিক্সটি হলো নিচে টু ইন্টু ফর টোয়েন্টি ইন্টু ফর্টি বাই সিক্সটি তাহলে এটা এটা থ্রি এইটটি বাই থ্রি এইটটি বাই থ্রি মানে কত হয় ভি এভারেজ এটা হবে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড এটা অ্যান্সার হলো আমাদের টেন প্রবলেমস হয়ে গেল নেক্সট আবার টেন প্রবলেম নিয়ে হাসি হাজির হবো ক্যানিমেটিক্সের সঙ্গে থাকবে সবগুলো প্রবলেম করার চেষ্টা করবে নিজেরা শেষ করছি তাহলে